నమస్కారం అండి నా పేరు కాంతూ బాబాయ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి అందరికీ స్వాగతం ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు ఉన్న ట్రెండింగ్ న్యూస్ ఏంటో మనం చూసేద్దాం ఈరోజు ట్రెండింగ్ టాపిక్ అంటూ ఏమీ లేదు ఈరోజు అయితే నేషనల్ డాక్టర్స్ డే అంటే జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం సో మన భారతదేశంలో ఉన్న వైద్యులందరికీ మన ఛానల్ తరపున అయితే ధన్యవాదాలు అయితే తెలియజేసుకుందాం వాళ్ళైతే మహమ్మారి పైన అయితే చాలా కష్టపడుతున్నారు చాలామంది పేషెంట్స్ని అయితే క్యూర్ చేసి వాళ్ళ ఇళ్ళకి పంపిస్తున్నారు సో మన ఛానల్ తరపున డాక్టర్స్ అందరికి అయితే నేనైతే ధన్యవాదాలు అయితే తెలుపుకుంటున్నాను ఇంకా నెక్స్ట్ ఈరోజు మన ఛానల్ అయితే టూ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ని అయితే క్రాస్ చేసింది సో పొద్దున్న నుంచి చాలామంది అయితే నాకైతే కంగ్రాచులేషన్స్ అయితే చెప్తున్నారు సో కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్న ప్రతి ఒక్కరికైతే పేరు పేరున ధన్యవాదాలు అయితే తెలుపుకుంటున్నాను సో నేనే మర్చిపోయాను అసలు టూ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారో లేదో అసలు నేను చూసుకోలేదు చాలామంది అయితే కామెంట్స్ అయితే చేస్తున్నారు టూ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న అని చెప్పి సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సో ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఇంకా మనం ఛానల్ని చిన్న చిన్నగా గ్రో చేద్దాం ముఖ్యంగా మన ఛానల్ థీమ్ వచ్చేసరికి ట్రెండింగ్ న్యూస్ ట్రెండింగ్ టాపిక్ ఫిలిం రివ్యూస్ టెక్నాలజీ రివ్యూస్ సో మెయిన్గా ఈ నాలుగు టి నాలుగు టిప్ అయిన అయితే మనం అయితే ఫోకస్ అయితే చేద్దాం ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎవరు చూడట్లేదు చేసినా కూడా వాటిపైన టైం వేస్ట్ చేసే కంటే ఈ నాలుగు టిప్ మీద అయితే నేనైతే టైం స్పెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఏమైనా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఉన్నా యూస్ఫుల్ వీడియోస్ ఏమైనా ఉంటే కాంతు దేవరకొండ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే నేనైతే పోస్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి చిన్నగా మనమైతే ఛానల్ని అయితే గ్రో చేసుకుంటూ వెళ్దాం సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఆలస్యం చేయకుండా మనం జనరల్ న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం జనరల్ న్యూస్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి జూలైలో బ్యాంకులకి ఎప్పుడు హాలిడేస్ ఉంటాయో ఆ లిస్ట్ని అయితే స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు సో ఈ డేస్లో అయితే బ్యాంకుకి అయితే జూలైలో అయితే హాలిడేస్ అయితే ఉంటాయి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇండియా చైనా బార్డర్ దగ్గర అయితే చైనా సైనికులను అయితే చైనా ప్రభుత్వం అయితే ఇరవై వేల మందిని దింపినట్లయితే మనకైతే వార్తలు అయితే అందుతున్నాయి సో ఈ చైనా వాళ్ళకైతే పని బట్ట లేనట్లుంది ఇండియా పైన వచ్చి పడ్డారు సో చూడాలి ఇష్యూ ఎంతవరకు వెళ్తుందో ఇండియా వాళ్ళు చైనాకి గట్టిగా పెట్టినా కూడా చైనా వాళ్ళకైతే ఇంకా బుద్ధి అనేది రాలేదు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చూడాలి మన సైనికులు కూడా బార్డర్ దగ్గర అయితే చాలా ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ టైంలో అటాక్ చేసినా మన వాళ్ళు తిప్పికొట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు చూద్దాం చైనా వాళ్ళు తోక జాడిస్తే ఆ తోకని కత్తిరించడానికి మన భారతదేశ భద్రతా బలగాలు అయితే బార్డర్స్ దగ్గర అయితే కాచుకొని అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి తెలంగాణలో జూలై ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు లాక్డౌన్ పొడిగిస్తున్నట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయితే ఉత్తర్వులు అయితే జారీ చేసింది సో లాక్డౌన్ పొడిగించడం అంటే ఏం లేదు నిన్న మన కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్లాక్ టూ గైడ్ లైన్స్ని విడుదల చేసింది కదా సేమ్ అవే రూల్స్ తెలంగాణలో జూలై ముప్పై ఒకటి వరకు అప్లై అవుతాయి అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయితే తెలియజేస్తుంది ఓన్లీ కంటైన్మెంట్ జోన్స్లో మాత్రమే లాక్డౌన్ విధిస్తారు మిగతా జోన్స్లో మనమైతే షాపులు అయితే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ తెలంగాణలో మరో రెండు రోజుల్లో లాక్డౌన్ విధిస్తారు అని చెప్పి వార్తలు అయితే సోషల్ మీడియాలో బాగా సర్కులేట్ అవ్వడంతో తెలంగాణలో ఉన్న చాలామంది ఆంధ్ర వాళ్ళు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాలని చెప్పి బైకుల మీద ఇంకా మిగిలిన వాహనాల పైన అయితే వస్తున్నారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్డర్లో అయితే చాలా ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంది అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అయితే తెలియజేస్తుంది సో ఓన్లీ మీ దగ్గర ఈ పాస్ ఉంటే మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపలికి అలో చేయనిస్తాము అని చెప్పి ఏపీ డీజీపీ గౌతమ్ గారు అయితే తెలియజేశారు నేను ప్రీవియస్ ట్రెండింగ్ న్యూస్లో మీకు చెప్పాను కదా ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల మధ్యలోనే మీరు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అయితే రావాలి ఇంకా నెక్స్ట్ మనం మహమ్మారి న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం మహమ్మారి న్యూస్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మహమ్మారి ఎంతమందికి సోకింది ఈ మహమ్మారి తగ్గి ఎంతమంది డిశ్చార్జ్ చేయారు ఈ మహమ్మారి వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది చనిపోయారో ఆ వివరాలు మొత్తం మీరు స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ మన ఇండియా విషయానికి వస్తే మన ఇండియాలో ఈ మహమ్మారి ఎంతమందికి సోకింది ఈ మహమ్మారి తగ్గి ఎంతమంది డిశ్చార్జ్ చేయారు ఈ మహమ్మారి వల్ల ఇండియాలో ఎంతమంది చనిపోయారో ఆ వివరాలు మొత్తం మీ స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల పదమూడు మందికి ఈ మహమ్మారి సోకింది ప్రజెంట్ ఏడు వేల ముప్పై మూడు మందికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ మహమ్మారి చికిత్స అయితే అందిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ మహమ్మారి వల్ల ఇప్పటివరకు నూట తొంభై మూడు మంది అయితే చనిపోయారు గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆరు వందల పదకొండు మందికి ఈ మహమ్మారి కేసెస్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే వచ్చాయి అత్యధికంగా అనంతపూర్లో అయితే న
ఇంకా నెక్స్ట్ ఓనర్స్ సరికి రీసెంట్గా పతాంజలి వాళ్ళైతే ఒక లాంచ్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసి గ్రాండ్గా ఒక కరోనా మందుని అయితే మార్కెట్లోకి అయితే వదిలిపెట్టారు సో మన కేంద్ర ఆయుష్ శాఖ అయితే ఆ మందుని మార్కెట్లోకి విడుదల చేయొద్దు అని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేసిన సంగతి మనందరికీ తెలిసింది ఇప్పుడైతే పతాంజలి వాళ్ళైతే రూట్ అయితే మార్చారు యూటర్న్ అయితే తీసుకున్నారు మేము కరోనాకి మందు కనిపెట్టలేదు అని చెప్పి వాళ్ళైతే తెలియజేస్తున్నారు సో మన బాడీలో కేవలం రోగ నిరోధక వ్యవస్థని మెరుగుపరచడానికి ఈ మందుని మార్కెట్లోకి మేము తీసుకొచ్చాము అని చెప్పి పతాంజలి వాళ్ళైతే తెలియజేస్తున్నారు ఇంక నిష్టమున్న సరికి జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో ఉన్న మెడికల్ షాప్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెడికల్ షాప్లో పనిచేస్తున్న నూట ఇరవై మందికి అయితే ఈ మహమ్మారి సోకినట్లయితే జిహెచ్ఎంసి అధికారులు అయితే ప్రకటించారు వాళ్ళలో పది మంది అయితే ఈ మహమ్మారి వాళ్ళు అయితే చనిపోయారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అవ్వచ్చు తెలంగాణలో అవ్వచ్చు మిగిలిన ప్లేసెస్లో మెడికల్ షాప్లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులు అయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకొని కస్టమర్స్కి అయితే మందులు ఇవ్వడానికి అయితే మీరు అయితే ప్రయత్నించండి ఇంక నెక్స్ట్ ఓన్ వచ్చేసరికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పైన అయితే తెలంగాణ హైకోర్టు అయితే ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది మనందరికీ తెలిసిందే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అరాకొర హెల్త్ బులెటిన్ అయితే విడుదల చేసింది మహమ్మారి పైన కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పబ్లిక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటే జిల్లాల వారీగా ఎంతమందికి మహమ్మారి సోకిందో క్లియర్గా లిస్ట్ అయితే ఇస్తుంది కాకపోతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం చూసుకుంటే అసలు మంచి లిస్ట్ అయితే పబ్లిక్ అయితే విడుదల చేయట్లేదు ఎంతమందికి మహమ్మారి సోకింది కంప్లీట్ లిస్ట్ అయితే పబ్లిక్ అయితే విడుదల చేయట్లేదు సో దీనిపైన అయితే తెలంగాణ హైకోర్టు అయితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పైన అయితే ఆగ్రహాన్ని అయితే వ్యక్తం చేసింది చూడాలి తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీనిపైన ఎలా స్పందిస్తుందో ఇంకా నెక్స్ట్ ఓన్ వచ్చేసరికి నా పేరు మీనాక్షి ఆమె కథలో హీరోయిన్ ఎవరైతే ఉందో నవ్య స్వామి ఈమెకి మహమ్మారి సోకినట్లయితే వార్తలు అయితే వినిపిస్తున్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఫిలిం న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫిలిం న్యూస్లో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసరికి బ్రీత్ ఇన్ టు ద షాడో సినిమా ట్రయలర్ అయితే విడుదలైంది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి యూట్యూబ్లో ఉంటుంది సో ఇది అమెజాన్లో జూలై పదవ తారీఖు అయితే ఈ సినిమా అయితే విడుదల కాబోతుంది సినిమా కాదు వెబ్ సిరీస్ ఇంక నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి ధనుష్ నటిస్తున్న జగమే తంత్రం అనే సినిమాలోని ఫస్ట్ సాంగ్ని అయితే జూలై ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ అయితే ప్రకటించింది ఇంక నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి నితిన్ నిశ్చితార్థం రీసెంట్గా జరిగిన సంగతి మనందరికీ తెలిసింది సో నితిన్ పెళ్ళి ఎప్పుడు ఉంటుంది అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటూ ఉన్నారు నితిన్ పెళ్ళి జూలై ఇరవై ఆరో తారీఖు ఉండబోతుంది అని చెప్పి టాలీవుడ్ నుంచి అయితే మనకైతే వార్తలు అయితే అందుతున్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ మనం పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం పాలిటిక్స్లో ఫస్ట్ ఓన్ వచ్చేసరికి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అయితే ఒక వెయ్యి ఎనభై ఎనిమిది వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ని అయితే ఈరోజు అయితే లాంచ్ చేసింది ఆ విజువల్స్ని అయితే మీరు స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు ఈ అంబులెన్స్ని లాంచ్ చేసే కార్యక్రమంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు అయితే చెప్పారు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆ డ్రైవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనాలు నడిపే డ్రైవర్స్ వాళ్ళకి ఇది వరకు పదివేల రూపాయలు అయితే జీతం అయితే వచ్చేది వాళ్ళకైతే ఇప్పటి నుంచి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల దగ్గర నుంచి ఇరవై వేల రూపాయల జీతం అయితే వాళ్ళకి ఇస్తాము అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయితే తెలియజేశారు ఇంకా మెడికల్ టెక్నీషియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది వరకు పన్నెండు వేల రూపాయలు వచ్చాయి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇరవై వేల రూపాయల దగ్గర నుంచి ముప్పై వేల రూపాయల మధ్యలో శాలరీస్ ఇవ్వబోతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే తెలియజేశారు సో దీంతోపాటు ఈయన గుంటూరులోని జీజీహెచ్లో క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్ని అయితే లాంచ్ చేశారు ఆ విజువల్స్ని కూడా మీ స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి నిన్న ప్రధాని మోడీ గారు మన భారతదేశంలో ఉన్న పేదవాళ్ళకి నవంబర్ వరకు ఉచిత రేషన్ని ఫ్రీగా ఇవ్వబోతున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే సో నిన్న మమతా బెనర్జీ గారు పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ గారు పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉంటున్న పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకైతే వచ్చే సంవత్సరం జూన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఉచిత రేషన్ని పంపిణీ చేయబోతున్నట్లయితే పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ గారు అయితే తెలియజేశారు సో పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో పశ్చిమ బెంగాల్లో వాళ్ళకి ఇది గుడ్ న్యూస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి ఈరోజు మనం భారతదేశ ఉపరాష్ట్రపతి అయిన వెంకట్ నాయుడు గారి బర్త్డే ఆయన బర్త్డే సందర్భంగా చాలామంది రాజకీయ నాయకులు అయితే ఆయనకైతే బర్త్డే విషయస్ అయితే తెలియజేస్తున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి తెలంగాణలో డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ ఎంట్రన్స్కి దోస్త్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్స్ అండ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఈరోజు నుంచి ఎనబుల్ చేస్తామని చెప్పి ప్రీవియస్గా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే కాకపోతే తెలంగాణలో ఈ మహమ్మారి కేసెస్ రోజు రోజుకి ఎక్కువైపోత
వాళ్ళ బడ్జెట్ మొబైల్ పేరు అయితే నిన్నైతే అనౌన్స్ చేసింది వన్ ప్లస్ అండ్ ఆర్ట్ పేరుతో కొత్త వన్ ప్లస్ బడ్జెట్ మొబైల్ అయితే రాబోతుంది సో ఈ మొబైల్లో స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ ఉండబోతున్నట్లు వన్ ప్లస్ అండ్ క్వాల్కామ్ అయితే ప్రకటించాయి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ నిర్మాణ్ యాప్ అనే పేరుతో ఒక కొత్త యాప్ని అయితే తీసుకొచ్చింది సో ఈ యాప్ సహాయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రజలు సిమెంట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి సిమెంట్ అమ్మకాలు ఈ యాప్ ద్వారా జరుగుతాయి అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అయితే తెలియజేస్తుంది సో ఈ యాప్ అయితే అతి త్వరలో అయితే మీకు ప్లే స్టోర్లో అయితే రాబోతుంది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రీసెంట్గా లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఎస్బీఐ అయితే జూన్ ముప్పై తారీఖు వరకు మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా ఏటీఎంలో డబ్బులు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆ రూల్స్ పెట్టిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు జూన్ ముప్పై తారీఖు అయిపోయింది ఇప్పుడు జూలై ఒకటో తారీఖు సో ఈ రోజు నుంచి అయితే మీరు మెట్రో సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళైతే కేవలం ఎనిమిది సార్లు మాత్రమే నెలకైతే మీరు ఏటీఎంస్ నుంచి అయితే డబ్బులు అయితే విత్డ్రా చేసుకోవాలి అదే నాన్ మెట్రో సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళైతే కేవలం నెలకి పది సార్లు మాత్రమే మీరు ఏటీఎం నుంచి అయితే మనీ అయితే విత్డ్రా అయితే చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లిమిట్ కనుక మీరు దాటి ఇంకా డబ్బు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తే ప్రతిసారి మీరు డబ్బులు తీసేటప్పుడు ఇరవై ఐదు రూపాయల వరకు డబ్బులు అయితే ఎస్బీఐ అయితే కట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో మీరైతే నాన్ మెట్రో సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళైతే ఎస్బీఐ నుంచి నెలకి ఐదు సార్లు డబ్బులు తీసుకోవచ్చు నాన్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్స్ నుంచి ఐదు సార్లు అయితే డబ్బులు అయితే తీసుకోవచ్చు మొత్తం పది సార్లు మాత్రమే మీరు డబ్బులు తీసుకోవడానికి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అంతకుమించి ఎక్కువ కనుక మీరు డబ్బులు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో అయితే డబ్బులు అయితే ప్రతిసారి మీరు తీసేటప్పుడు వల్ల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇరవై ఐదు రూపాయలు కట్ అవుతూ వస్తాయి అదే మీరు మెట్రో సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళైతే కేవలం ఎనిమిది సార్లు మాత్రమే నెలకైతే మీరైతే మనీ అయితే విత్డ్రా అయితే చేసుకోవాలి ఇంక నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బజాజీ ఆటో వాళ్ళు అయితే ఒక కొత్త బైక్ని అయితే ఈరోజు అయితే ఇండియాలో లాంచ్ చేశారు ఈ బైక్కి వీళ్ళు డామినార్ టూ ఫిఫ్టీ అని చెప్పి పేరు అయితే పెట్టారు ఈ బైక్ మీకు మార్కెట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి లక్ష అరవై వేల రూపాయలు అయితే ఉంది సో ఈ బైక్ మీకు సుజికి జిక్సర్ టూ ఫిఫ్టీ యమహా ఎఫ్జెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ బైక్స్కి పోటీగా అయితే బజాజ్ వాళ్ళు అయితే ఈ బైక్ని అయితే లాంచ్ చేశారు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి హీరో కంపెనీ వాళ్ళు కూడా హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ వన్ సిక్స్టీ ఆర్ అని చెప్పి ఒక కొత్త బైక్ని అయితే ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేశారు ఈ బైక్ ధర అయితే మీకు రెండు విధాలుగా అయితే ఉంటుంది ఫ్రంట్ డిస్క్తో ఈ బైక్ మీరు కొనాలి అనుకుంటే తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలకి అయితే ఈ బైక్ అయితే మీకు లభిస్తుంది అదే డబల్ డిస్క్తో ఈ బైక్ మీరు కొనాలి అనుకుంటే ఈ బైక్ మీకు లక్ష మూడు వేల రూపాయలకి అయితే మార్కెట్లో అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఉన్నసరికి కేటీఎం వాళ్ళు కూడా కొత్త ఎలక్ట్రికల్ బైకులను అయితే లాంచ్ చేశారు ఆ బైక్ని అయితే మీరు స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు ఇందులో అయితే మీకు నాన్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ వస్తాయని చెప్పి కంపెనీ అయితే తెలియజేస్తుంది ఈ బైక్ని అయితే మీరు ఫుల్ ఛార్జ్ చేసి అరవై నిమిషాల వరకు ఈ బైక్ని మీరు వాడుకోవచ్చు అని చెప్పి కేటీఎం వాళ్ళు అయితే చెప్తున్నారు ఈ కేటీఎం బైక్ కూడా మీకు రెండు మోడల్స్లో వస్తుంది ఒకటి కేటీఎం ట్వెల్వ్ ఇన్ డ్రైవ్ మోడల్ వచ్చేసరికి నలభై తొమ్మిది వేల రూపాయలు పెట్టారు సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి కేటీఎం సిక్స్టీన్ ఇన్ డ్రైవ్ మోడల్ వచ్చేసరికి అరవై నాలుగు వేల వంద రూపాయలు అయితే పెట్టారు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఊండా ఈ కొత్త మినీ ఎలక్ట్రికల్ బస్సుని అయితే లాంచ్ చేసింది ఆ బస్ని అయితే మీరు అయితే స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు ఈ బస్కి అయితే వీళ్ళు ఊండా కంట్రీ ఎలక్ట్రిక్ అని పేరు అయితే పెట్టారు ఈ బైక్ని అయితే మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టి రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల వరకు అయితే నడపచ్చు డెబ్బై రెండు నిమిషాల్లో ఈ బస్సు ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి కంపెనీ అయితే తెలియజేస్తుంది సో ఇదైతే దక్షిణ కొరియాలో అయితే లాంచ్ చేశారు ఈ బస్ని ఇండియాకి ఈ బస్సు వస్తుందో లేదో తెలియదు ఎంత ప్రైస్తో ఈ బస్సు ఇండియాలోకి వీళ్ళు తీసుకొస్తారో దానికి సంబంధించి ఎలాంటి సమాచారం అయితే లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి పోకో ఎం టూ ప్రో అయితే ఇండియాలో అయితే ఎట్టకేలకి అయితే రాబోతుంది జూలై ఏడో తారీఖు ఈ మొబైల్ ఇండియాలో లాంచ్ అయిపోతున్నట్లు పోకో ప్రకటించింది చైనాలో రెడ్మీ టెన్ ఎక్స్ ప్రో ఏదైతే మొబైల్ లాంచ్ అయిందో అదే మొబైల్ని వీళ్ళు స్టిక్కర్ మార్చి పోకో ఎం టూ ప్రో పేరుతో ఇండియాకి తీసుకురాబోతున్నట్లయితే వార్తలు అయితే వినిపిస్తున్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఓలా కంపెనీ వాళ్ళైతే కొత్త టిప్పింగ్ సిస్టమ్ని అయితే తీసుకొచ్చారు టిప్పింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు అన్నం తినిన తర్వాత లాస్ట్లో సర్వర్కి టిప్ అయి ఎలా అయితే ఇస్తామో మనం ఓలా క్యాబ్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఓలా క్యాబ్ దిగేటప్పుడు ఆ డ్రైవర్ కనుక మీకు నచ్చితే